துருக்கி அமெரிக்கா மோதல் சிரியாவின் குர்திஸ் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகள் மீது துருக்கி மிக மூர்க்கத்தனமான தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில் துருக்கி மீது அமெரிக்கா பொருளாதார தடையை விதித்திருக்கின்றது குர்திஸ் பகுதிகள் மீதான தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்துமாறும் துருக்கி அமெரிக்கா வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றது துருக்கி தலைவர்கள் தொடர்ந்தும் அழிவு மற்றும் ஆபத்தான வழியை தேர்வு செய்வதனால் அந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அளிக்க முழுமையாக தயாராக உள்ளோம் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி அறிவித்திருக்கின்றார் அமெரிக்கா துருக்கி இடையே நடக்கும் நூறு பில்லியன் டொலர் மதிப்பு கொண்ட வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளேன் தொடர் மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்டவர்கள் அமைதி ஒப்பந்தத்தை மீறி தாக்குதல் நடத்துவோர்கள் மீது கூடுதல் தடை விதிக்கப்படுகின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது எனினும் தமது நோக்கம் நிறைவடையும் வரை தாக்குதல்களை நிறுத்த முடியாது என்று துருக்கி அரச தலைவர் எர்துகான் உறுதியாக அறிவித்திருக்கின்றார் குர்திஸ் போராளிகளை தீவிரவாதிகளாக அறிவித்த துருக்கி சிரியாவின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள குர்திசுகளின் கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தப்படுகின்றது குர்திஸ் படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தினார் பொருளாதார பீரழிவு ஏற்படும் என்று துருக்கி அரசுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி எச்சரித்திருந்தார் எனினும் எதனையும் கண்டுகொள்ளாது துருக்கி தனது தாக்குதலை தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கின்றது சிரியாவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உள்நாட்டு போர் வெடித்தது சிரியாவின் பல்வேறு பகுதிகளை ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் கைப்பற்றினர் அமெரிக்க படைகள் அங்கு களமுறக்கப்பட்டன குர்திஸ் போராளிகளும் அமெரிக்க படைகளுடன் இணைந்து ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் எதிராக போரிட்டனர் அங்கிருந்து படிப்படியாக ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பு விரட்டி அடிக்கப்பட்டது இதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது குர்து படைகள் அவர்கள் அமெரிக்காவின் ஆதரவுடன் தீவிரவாதிகளை விரட்டி ஐஎஸ் பிடியிலிருந்து நகரங்களை மீட்டனர் சிரியாவில் அண்மை காலமாக அமைதி நிலவி வந்தது இதனையடுத்து சிரியாவிலிருந்து தனது படைகளை அமெரிக்கா திரும்ப அழைத்தது குருது படைகளுக்கு வழங்கிய ஆதரவை அமெரிக்கா விளக்கியது இந்த நிலையில் சந்தர்ப்பம் பார்த்து காத்திருந்த துருக்கி எல்லை தாண்டி குருதீஸ் போராளிகளின் பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது